I el primer convidat d'aquesta nit és un català nascut a Barcelona que ha començat a estudiar enginyeria, però que la seva passió l'ha portat a construir drons i a ser un pioner en el món dels drons i de l'aeronàutica. És un pilot, és un instructor de vol i és un home molt inspirador i ple d'energia. Benvingut, Jordi Santacana. Gràcies. Gràcies, bona nit. Jo quan vaig néixer, com deia la Patrícia, aquí a Barcelona, a casa meva, teníem una habitació on el meu pare l'havia convertit en un taller d'electrònica i allà es feien tot tipus d'experiments. Quan jo tenia un any, dos anys, tres anys, entrava en aquella habitació, veia el meu pare treballant amb instruments que jo no entenia què eren, amb components, amb pantalles, amb càmeres fotogràfiques modificades i jo em quedava absolutament meravellat i perquè m'entretingués i no molestés gaire, em donava un motor, una pila, uns cables, em donava algunes coses perquè jo jugués. I el meu germà va viure la mateixa experiència. Doncs quan neixes en una casa on hi ha una habitació màgica d'aquestes, és normal que acabi passant el que m'ha passat a mi. És a dir, que se'm va encomanar aquesta passió per la tecnologia. En el meu cas es va concretar en la forma d'avions. En aquella època el meu pare va decidir fer un avió de radiocontrol, però fer-lo totalment, no comprar els components, sinó dissenyar-lo totalment. I aquell experiment de l'avió de radiocontrol va ser quan jo tenia uns 6 o 7 anys. A mi em va totalment trasbalsar. Va ser una cosa que em va impressionar tant que un avió sense pilot pogués volar que vaig voler dedicar la meva vida a això. Vaig començar a dissenyar els meus propis avions, a fer-los volar, fins i tot alguns ja els hi havia posat unes petites càmeres de fotos on havia de fer un vol per cada una de les fotos, on revelar la pel·lícula i amb aquesta vocació tecnològica estava destinat a ser enginyer. Vaig començar la carrera d'enginyeria industrial, però allà em vaig sentir molt frustrat perquè aquesta vocació tecnològica que jo tenia no corresponia amb el que jo veia allà, amb el que els meus professors m'explicaven. Vaig decidir fer un curs circuit a la meva vida i tornar a aquesta passió original, que és fer les coses amb les mans sense preocupar-se tant de les teories matemàtiques per dir-ho així. I bé, vaig començar a fer avions cada vegada més grans, fins que al final un dia vaig decidir fer un avió prou gran com perquè jo pogués volar, no em quedés a terra. I vaig construir-lo durant tres anys i mig, amb els estalvis que aconseguia fent feines d'estudiant. Al final vaig volar amb ell i amb aquest avió vaig començar la meva primera empresa d'aviació, que era una empresa d'importació i distribució de material d'aviació però on ja incorporàvem algunes tecnologies d'aparells electrònics que no estaven disponibles en aquell moment. Per exemple, sistemes per poder connectar el telèfon mòbil als sistemes auriculars de l'avió, sistemes de pilot automàtic... I finalment vaig tornar als orígens i vaig pensar que aquells avions que feia quan era petit els hi podia donar una volta i amb la tecnologia actual podien tenir unes aplicacions espectaculars. I a partir d'aquí és on va néixer el que avui en dia és CATUAB, és una de les empreses més antigues d'Europa, la tecnologia dron per a aplicacions civils. Molts de vosaltres heu sentit parlar dels drons, tristament, per les aplicacions militars, però sempre diem que la tecnologia no és bona ni dolenta, depèn de l'ús que en fem nosaltres, i nosaltres estem molt concentrats en ser aquest contrapès civil d'aplicacions beneficioses per a la societat dels drons. I hem estat durant més de deu anys donant serveis bàsicament per projectes tècnics, científics, on podem col·laborar amb la conservació del medi ambient, amb millorar l'eficiència de l'agricultura, amb aplicacions de seguretat, d'emergències... És el que hem estat fent i ho hem estat fent amb tecnologia pròpia. Tinc la sort de tenir un equip d'enginyers, allò que jo no vaig fer, que és acabar la carrera, doncs d'altres sí que van tenir la paciència de fer-ho i avui en dia aquesta barreja entre experiència, coneixement acadèmic, i realització pràctica és el que nosaltres fem a la nostra empresa. Els últims tres anys hem fet encara una aventura que ens ha portat més enllà, que ha estat crear un centre de proves on els drons puguin fer els vols experimentals que són necessaris per desenvolupar aquesta tecnologia. La societat sempre necessita que hi hagi un lloc, una infraestructura, on la tecnologia trobi el seu millor escenari per poder créixer. I de la mateixa manera que hi ha aeroports per avions tripulats, 
i que hi ha ports esportius per velers i que hi ha circuits de proves d'automòbils perquè la indústria de l'automòbil pugui fer proves amb els nous prototips sense posar en perill la seguretat de la via pública. Nosaltres vam decidir comprar una finca al Moianès entre Moià i Collsuspina, i en allà construir un edifici bioclimàtic, que és un edifici que està totalment alimentat per energia solar, on tenim els laboratoris, el taller, l'hangar, sales de reunions, tot el que nosaltres necessitem per portar a terme aquesta tecnologia, i hem decidit que estigui oberta a tothom, que qualsevol empresa, universitat, centre de recerca que estigui interessat en la tecnologia dron pugui venir amb nosaltres per trobar les millors condicions tècniques. I ara que ja hem acabat aquesta aventura, que ja és una realitat, hem començat a compartir l'experiència d'aquests 15 anys de desenvolupament de drons per aplicacions civils, fent cursos internacionals on venen experts de tot arreu del món i comparteixen una setmana amb nosaltres dedicats bàsicament a aquesta recerca de les aplicacions que són beneficioses per la societat. I aquesta és la meva aventura. Ara espero les vostres preguntes, les de la Patrícia primer. Com al començament, quan has decidit deixar la universitat, com ha sigut la reacció de la teva família? Traumàtic, traumàtic, com no pot ser d'una altra manera, perquè és lògic que els pares volen els millors pels seus fills i dins la mentalitat clàssica de què és el millor pels fills és que tingui un coneixement, però que aquest coneixement tingui el que jo en dic un pedigrí, és a dir, que aquest coneixement tingui un paper que tranquil·litzi tothom dient que és allà. Jo soc contrari a aquest academicisme i a aquesta manera de pensar, però la respecto i és lògica. En alguns àmbits és imprescindible, si ens pensem en la medicina o en l'arquitectura, però en l'àmbit de la tecnologia tenim la sort que podem fer aquesta barreja de creativitat i art amb tecnologia sense necessàriament haver de passar per el pedigrí del currículum acadèmic. Pot ser que el problema és el sistema educatiu que no s'alinea amb les fortaleses dels estudiants, dels nens. Sí, a mi m'agradaria que els instituts i les escoles tinguessin eines, tinguessin tornavisos, tinguessin màquines de foradar, broques, coses perquè tot allò que està a la pissarra està molt bé, però es tradueixi la realitat. I no passa prou. També crec que s'haurien de... els reis i mags i el Papa Noel se li haurien de demanar més mecanos i més jocs de construir. I com ha sigut aquest... Com has fet un avió? Perquè has dit que jo he fet el meu propi avió per volar. Sí. Com? A casa teva? O com has... Com has aconseguit les parts i tot això? Aquí sembla molt estrany, perquè no és habitual això, però a la societat americana, per exemple, on els pioners van haver de construir tot el que necessitaven, perquè no ho podien tenir, es construïen la casa, es construïen el graner, es construïen les eines... Doncs a Estats Units és una activitat molt normal, és un hobby molt normal, que la gent es construeix el seu cotxe, el seu vaixell, el seu avió, i jo rebia unes revistes americanes de l'associació... En quin any estem parlant? Estem parlant quan vaig començar l'any 93, 94, més o menys hi havia internet en aquest moment? No. Eren revistes enviades? Sí, les revistes eren un format que a mi em continua entusiasmant perquè un cop al mes em trobava a la bústia un sobre que jo havia estat esperant amb molta il·lusió i com que tenies tot el mes, un mes sencer per només absorbir aquella revista, són revistes que guardo com un tresor perquè hi ha una quantitat de coneixement espectacular i tenies la dosi d'informació justa i el temps necessari per absorbir-la. Per elaborar tot. Sí, sí i estaven molt, molt, molt ben fetes. L'Associació Americana de Constructors Amateurs condensa una gran sabidoria aeronàutica. I has fet el primer avió i has volat... A on has volat amb aquest primer avió? A Moià, per això vaig anar a viure a Moià, perquè a Moià vaig trobar una comunitat d'experimentadors en aviació que compartien la meva passió, que també s'havien fet ells els seus avions a casa, no només els avions, també feien servir motors experimentals, de cotxe, de moto, qualsevol invent per volar, i allà em vaig trobar com a casa de seguida, perquè tots fèiem el mateix, i quan anàvem a dinar tots al mateix bar estàvem tot el dinar parlant de motors, parlant d'avions, d'hèlices. Però una cosa que també m'impressiona molt és que tu has dit i he creat la meva primera empresa d'aviació. Però com? Com has aconseguit el diner si eres un estudiant, eres un jove, si no havies fet la carrera? Com ha sigut això? És que per sort en aquella època això dels emprenedors no era una moda encara i aleshores el que es feia servir era el sentit comú. És a dir, 
buscaves els diners que tenies a la butxaca, els que podia tenir el teu germà, i amb això feies les coses. És a dir, primer comprar un instrument el venia amb els beneficis, comprava un altre, com s'ha fet sempre, sense més complicacions de plans de negoci absurds. Però has començat també a vendre parts d'avió i has tingut la visió per veure que era un negoci. Jo ho tenia tot a sota el llit, tot el magatzem el tenia a sota el llit i cabia perfectament a la meva habitació. I després treia les peces, les enviava per missatger i va anar creixent. Al final ja no hi cabia sota el llit, tenia una estanteria, després més magatzem. Però diguem que va ser un creixement... És una de les coses que, tornant al tema de l'educació, m'agradaria insistir als joves que poden fer les coses sense necessitat dels bancs, sense necessitat d'ajudes externes, que ells poden fer les coses. Sí, és com que la iniciativa és el més important. I que s'oblidin dels plans de negoci. El plan de negoci és que tu vols que la teva passió es converteixi en la teva feina i deixaràs la pell. Aquest és l'únic pla de negoci. Per un negoci simple i petit, jo crec que és la manera més saludable. No esperar que hi hagi una inversió externa, perquè probablement no arribarà la inversió. També pot ser que en l'educació es talla la capacitat de somniar. Perquè si tu... Una cosa que Walt Disney deia, que era si tu pots somniar en una cosa, la podràs aconseguir. I pot ser que l'educació no permet això o què? No prou, i tampoc la universitat, i aquest és l'altre problema, és a dir, tenim universitats de carreres tècniques on jo entro allà i el primer que miro és si tenen eines per fer les coses, i no les tenen, només veus papers i bolígrafs i ordinadors, però de l'ordinador no surt l'avió pel port USB, cal fer alguna cosa entremig, i per fer aquesta cosa entremig es necessiten eines, i no estan prou presents les eines, no s'embruten prou les mans, pel que jo crec que és necessari per la transmissió d'aquesta creativitat, és a dir, un enginyer ha de tenir uns recursos de coneixement del taller suficients com per poder palesar les seves idees, allò que està pensant, ensenyar-ho, després vindrà un especialista que serà un torner, un matricer, un mollista, qui sigui que l'ajudarà, però igual que un músic està bé que sàpiga tocar una mica el piano per expressar les seves idees, doncs un enginyer hauria de tenir també uns coneixements, crec, bàsics de tècniques de taller per expressar les idees que té. De fer les coses amb les mans. Sí, sí, sí. I com, perquè tenim poc temps i és molt frustrant perquè tu tens moltes coses per explicar, com has passat dels avions als drons? Perquè sempre per mi han estat el mateix, són avions. És a dir, que siguin petits, una miqueta més grans, més grans perquè hi pugi, funcionen amb les mateixes lleis de la física, són exactament iguals. I amb els drons tenim la capacitat de, a través dels enllaços de vídeo, virtualment estar allà dalt. És a dir, quan el dron està volant, nosaltres estem veient el mateix que veuríem si estéssim a dins, de manera que és com veure una bona pel·lícula. Com un viatge astral. Sí, és una pel·lícula on tu et veus allà baix, però realment et sents a dins del dron. Per tant, són dues experiències que són molt similars, molt complementàries, i trobo que és deliciós el terreny on hi ha entre la virtualitat i la realitat. Com una barreja, un intermig. Sí, sí. Que interessant. També totes les possibilitats que tu has obert perquè què estàs fent amb treballs amb les ciutats Smart Cities i tot. Sí, sí. Explica una mica d'això. Sí. Nosaltres el que intentem és identificar les necessitats de la societat que poden ser resoltes amb la nostra tecnologia. Per exemple, a Barcelona nosaltres volem habitualment sobre les platges de la ciutat per veure quin efecte tenen els temporals de llevant, quanta sorra s'ha perdut, contrastar si el mobiliari urbà està a les papereres, les dutxes, els cartells estan on ha d'estar, quin tipus d'usos hi ha de la platja, reuneix molta informació que serveix per fer una gestió més eficient. També volem, per exemple, sobre els abocadors industrials i abocadors domèstics, on la ciutat aboca els seus residus. Aquests abocadors s'han de controlar perquè de vegades tenen problemes de combustió espontània que poden ser perillosos pel medi ambient. Hi ha moltes de les aplicacions que nosaltres ja hem identificat i que ja portem més d'una dècada fent. És a dir, no és una tecnologia del futur, no és ciència ficció, són coses que ja són reals. També que tu has sigut pioner, l'espai que tens és un dels deu del món. Sí. Com és això? Bé, els avions volen a l'aire, lògicament, i per molta infraestructura que facis a terra, al final abandonen la terra i es mouen per l'aire. I l'aire està subjecte a unes lleis de navegació aèria que els estats protegeixen amb molta gelosia perquè és una part molt important de la sobirania d'un país i de la seguretat. I nosaltres el que necessitem és 
poder portar a terme les proves amb una completa legalitat. I les proves que nosaltres hem de fer de vegades accedeixen al marc de la normativa. De la mateixa manera que un vehicle o qualsevol cotxe ha de poder-se provar més enllà dels límits legals de velocitat per qüestions de seguretat, però no es pot fer això a l'autopista o al carrer, s'ha de fer en un circuit d'automoció. Doncs nosaltres el que hem fet és crear aquest circuit de proves, però no per cotxes, sinó per drons. Aquí a Moià, a Catalunya. Sí, a una hora de Barcelona, sí, sí. I també és molt interessant que és una iniciativa privada, no és una cosa del govern. Nosaltres vam tenir aquesta idea boja l'any 2012, que és quan era el pitjor moment de la crisi, i en aquell moment vam pensar que o donàvem un pas endavant o podríem patir com a empresa. I no vam perdre gaire temps en demanar ajuda perquè era un moment prou crític per la societat com perquè la societat es preocupés per crear un centre de proves de drons. De manera que vam decidir fer-ho com t'explicava que ho fèiem de petit, és a dir, senzillament fer-ho. Fer-ho, sí. Que bé. I aquí, precisament, hi ha preguntes, especialment del que has dit de petit, diu en castellà, tu eres un exemple d'alguien que volvió una afición de niño en una profesión. Sí. ¿Has pensado enseñar y trabajar con niños que también son aficionados a los aviones? Demà, a les 10 del matí, vaig a l'Institut de Tona a fer una sessió similar a l'aquesta, que és una cosa que m'encanta. Ens conviden les escoles a que anem a fer una sessió, no les podem atendre totes, ja ho dic des d'aquí, però sí que tenim una seqüència en què les anem atenent. De vegades venen a l'empresa i els ensenyem la tecnologia i de vegades em desplaço jo als instituts per intentar transmetre'ls aquesta idea que ells poden fer les coses. Qualsevol cosa. Sobretot en aeronàutica de vegades hi ha la idea que si no se'n va als Estats Units, a Seattle, o se'n va a Toulouse o a altres llocs, no podran treballar en aeronàutica i no és cert, es poden fer coses aquí també. I ara, en aquest moment històric, en el món que no hi ha un centre, hi ha més preguntes. Què usos sueñes que podrien tenir els drones en el futur? Sempre ho pensem des d'una perspectiva tecnològica, tot allò que nosaltres estem treballant en aquests dies a l'empresa. Per exemple, una aplicació que m'agrada molt explicar és un projecte que tenim de detecció de mines antipersona. Hi ha molts països del món que tenen la desgràcia de tenir mines antipersona enterrades, que són el subproducte de conflictes bèl·lics del passat, però que continuen sent una amenaça terrible pel present. I nosaltres treballem en col·laboració amb l'Agència Espacial Europea en un projecte on des dels drons ajudem a aquest treball de desminat, de treure les mines per una part generant cartografia d'alta resolució i per l'altra banda intentant detectar-les a través d'indicis. Que és un dels projectes... Interessant, i també per protegir, no? Persones no s'han de desplaçar... Sí. És com una extensió del cos, el dron, realment. És una d'aquestes idees que és molt difícil, però en la que nosaltres podem fer progressos i veure que aquests progressos, quan anem a Bòsnia a fer vols, doncs són ben valorats i ens fan sentir útils. Que bé. I has construït també un espai preciós a Moià, que és molt creatiu, com tu mateix. Sí, perquè volíem que l'edifici de l'empresa fos la millor targeta de presentació. I aleshores vam jugar a fer d'arquitectes, l'equip, sense ser-ho, però no vam resistir la temptació i vam dissenyar un edifici que és tot el que nosaltres volem que sigui la tecnologia, és a dir, que està totalment alimentat amb energia solar, està desconnectat de la xarxa, és un edifici que està enterrat en el terreny de manera que és pràcticament invisible, les vaques poden pasturar per sobre el prat. Que guai! Sí, és molt xulo. És un edifici que, a més, té unes vistes espectaculars, però no genera impacte sobre el medi, on fins i tot aquest grau d'aïllament que té per estar sota terra fa que gairebé no necessiti calefacció i és autosuficient. Ara tothom vol anar a Moià a conèixer el teu espai. Encantats. Jo crec que ja hem acabat amb el nostre temps, però hem tingut aquesta oportunitat preciosa de conèixer-te, d'inspirar-nos amb la teva història i esperem al final ja per continuar amb les preguntes. Gràcies, Jordi. Gràcies per convidar-me. Thank you.